，你敢相信吗？这位皮肤白皙、笑靥如花、看起来弱不禁风的女孩，是一位经验丰富的格斗运动员。她是来自韩国的康景熙。别看她长得像个邻家女孩，或者是你青春中的白月光，但一上擂台，她就变身为雷厉风行、威武霸气的力量女战士。而他的对手同样是位美女，是来自中国的武警霸王花胡丹丹。胡丹丹毕业于北京武警体工队，练习散打出身，后转战综合格斗赛场，打法同样是干练狠辣，丝毫不逊于男运动员。这是一场女神间的战斗，一场力量与颜值并存的视觉盛宴。长按三秒点赞，一起开启这场视觉盛宴。来自北京武警体工大队。康景惠呢，来自韩国，美丽战神，今年只有十九岁。嗯，吴丹丹呢也不大，今年二十六岁。他这级别当中啊，也是多年的这要打比赛一开始，康景逸就一直试图靠近胡丹丹，但都被胡丹丹的重拳砸开。看自己在战力上不占优势，康景逸只能紧紧搂住对手抱摔，想要进入地面。胡丹丹则一个侧摔反将对手撂倒，但没能完全控制住对手，两人很快就站了起来。但吴丹丹一直被对手死死缠住，根本没法脱身近战。高一点，是一个什么打法？呃，他的这个打法呢，是一个比较典型。吴丹丹呢，曾经在前兴时代的湖中镇战的比赛当中脱颖而出。呃，技术击，然后肩背打击。他的职业战绩。被惹怒的胡丹丹直接再次将对手砸摔在地上，从后方用双臂紧紧卡住康景怡的脖子，想要布置一个裸脚。康景怡则把双手一直护在颈部，不让胡丹丹将手卡进去。卡位还不是非常合适，现在需要进行调整，双方在进行体体姿的一个调整，看能能做转体，做转体。我们看卡位，好像胡丹丹的这个胳膊。两人在地面不断变换姿势，突然康景怡一个转身，将头挣脱了出来，反而拿到了上位的侧压位置。他立刻抓住胡丹丹的手，要布置十字步。一时间，胡丹丹的境地十分的危险。他迅速调整身位，挣脱了对手的锁技，再次占据上位，开始对康景怡重拳暴砸，起码被砸中十几拳。连续的击败，对方也是非常顽强，非常顽强。刚才太凶凶险了，太没关系。果然，十九岁的小将，实力不俗，了不起，了不起。小金刚才差点一个十字步。现在我们来看，双方脚着在这个体位，这一个断头的姿态，但是完全呢可能用不起来。吴丹丹是想用背摔吗？双方又要脚结在了这个全绳、围绳的位置。战术的安排。其实对方呢，现在还是既定的技战术发挥，就是跟对方纠缠，争取把对方撂倒啊。这个一起来以后，这个有张有法。呃，兵来将挡，水来土掩，那一来一往，我们看到确实打的是有张有法，有张有法。而且吴丹丹他的挣脱技术很强，可能也暴露出了康景熙他的。他的身体的力度还不够，双臂的这个力度还不够，他不能锁住目前这个二十六岁的胡丹丹。呃，关键是什么？就是双方都不是等闲之辈。这个胡丹丹这是有很好的准备，所以他在逃脱这个锁技方面呢，确实有很好的赛前准备。胡丹丹现在在站立的时候，还是在用拳头主动的打击对手。美丽在其他的地方可能有一定的优势。但是在格斗的擂台上，美丽并不能为你增加一丝胜率，拼的只有谁的拳头更硬，谁的技法更完善。两人纠缠过久难分胜负，裁判只能将两人分开。赵思阳，对，整理一下。这个刘老师，像这个女子 MMA 里面，整个对发型的要求又很高吧？嗯，这个基本上就不能够去干扰对方，尤其蹭眼睛，这要避免的。所以一般的讲呢，这个在比赛中，但是呢，女孩子毕竟有女孩子个性，呃，说这点来讲呢，哎，不要这样，呃，也不是非要这样，就是说你这个上不能带事物，就是有一些包扎物啊，这个装饰品呢，不能够威胁到对方。你看吴丹，重新开战，吴丹丹非常猛，直接组合拳和肘击就砸了上去。康景一被打得左右摇晃，那自己个性化的方面的展示也是必不可少的。美女对决嘛，胡丹丹是，但在拼拳方面，他的确不是很有章法。被胡丹丹挤在绳边重拳教训，在对手再次搂抱时，他直接将对手扔倒在地，不断用拳击打着他的头部。康景一被打的头发凌乱，大口喘着粗气，哪还有刚开场时灵动的模样？用拳头来对决。
因为这个好像在，因为控制方还是在胡丹丹这一面，似乎是这样啊。所以控、哦、胡丹丹总是用拳，那逼着这个康景惠也也是要不停的用拳来对，来迎战。但是对方呢，对于这个。缠抱在一起，把对方撂倒以后使用关节技呢，这点呢更有一些信心。这说，在这个呃，围巾的。你看，我们刚才说到发型啊，这个这个，对，就是要遏制。这个怎么怎么怎么弄呢？怎么挣脱呢？相当于这个第二个。第二个，他给贴进去了以后啊，你这个整个击打的冲程没有了，这个打起来也是非常困难。现在主裁杨赵子阳呢也在观察双方在僵持的过程当中，他的体位处在什么样一个状态。对，现在看来这个两个选手之间的七五三的比赛有可能是一个回合难以解决对方难以解决问题了。但是这要打十五分钟啊！哇，动用了手指，因为戴着分指手套。这个女孩子的功夫还是抓脸抓，这个、是这是严重犯规的犯规，有可能会会被罚下。你你不能抓脸啊，这是有严格规定的。嗯。哎呀，在抠着眼睛，哎、绝对不允许他这样，很可能会进。那么在第二回合，我们看到双方的距离拉得很远，这也是。看看好，第二回合较量，身高相仿。双方近身，因为在近身当中。能力前面拼的比较凶，所以这个这个回合我们看到比赛节奏方面呢是有一些变化。有点担心胡丹丹的他的体能上是不是还多少有点吃亏。现在呢，他们双方的比赛在擂台之上呢吸引了现场几千名观众的眼睛。呃，在比赛规的规定呢，不能用这个手去抓对网对或者是绳，这样呢会被裁判提示。通过这种方式来控制自己身体，但是你不能抓我身体。所以他也是过来看。现在呢，看起来就是胡丹丹还是有一些被动了。危险了，胖影现在也没办法，我摔的我摔不倒你，是吧？因为对方是想把你撂倒。对，现在看到胡丹丹呢，他还是尽量避免啊，被对方缠倒在地上。但对在地面的缠打呢，应该说第二回合。康景依依旧侧身搂住胡丹丹的腰，想进入地面战，僵持半天，终于放倒了胡丹丹。胡丹丹反应很快，迅速扣住了对手的头，想要绞杀对手，但康景依的一只手卡在里面，这个断头台看来很难成功。别动，要尝试、哎，可以把这个角度调回来。这、就是、就是 MMA 比赛的一个非常显著的特点，这是一个非常有趣的现象。因为你被动一方啊，往往是逃到外面去避免打击的。赵子阳就把双方给拖回来了。哎，这是比赛规则的一个规定。现在牢牢的还控制住这个康景熙的脖颈，这个断头台的体位还是还是有的。就是我们中国就是用围城打这种比赛的一个特点。如果他围绑的话，你就跑不了。你只要绑着，你根本就跑不了。现在挣脱出来了。终于，康景熙挣脱了出来，两个人的体力都有很严重的耗损。康景怡在上方不断击打胡丹丹，对方使用肘，还是牺牲击打。康景怡，而且对方还很耐心。呃，康景怡现在连续我来击打，要护住自己头部。危险！胡丹丹在侧身想要逃脱时，又被对手抓住了手臂。胡丹丹这节也是猛得很，直接翻了个七百二十度，想把自己的手挣脱出来，但对手牢牢扣住自己的手臂。虽然两人的位置有了很大的逆转。但是胡丹丹依旧处于非常危险的位置，在如此危险的境地，胡丹丹再次一个翻转，狠狠用双腿夹住了对手的头。这一场面真是擂台罕见，两位选手双双倒着锁住对手，谁也没占到对方多大便宜。赵子阳也是俯下身去，把身体拉直，让胡丹丹来现实面临考验。现在该怎么样的危险的情况下，就是比赛来进行挣脱，可能还是没锁死，很危险。啊，转转身，相当的危险，相当的危险。来调整，调整把位，看他会不会用连环锁。这个康景辉现在他非常聪明，拿脚后跟打对方头部，斩，往后斩。对，一旦让对方把这个腰背斩直了就。现在双方呢，除了这个技术啊，说非常冷静以外呢，心理品质也是严重的考验。胡丹丹也在用锁，但是锁住了康景辉的脖子，各不相让。而康景辉呢，现在有要脱摆脱，力脱摆脱，哎，蹬开他的左臂。没有，胡丹丹双方纠缠在这里了。提示提示，动作规范度。这个时候反而康景辉感觉痛苦了。现在哎，我看现在是胡丹丹难逃一劫啊，有希望，看能不能顶住。这个是在两人的决力中，胡丹丹竟然挣脱了对手的十字固。
，但是他的腿却依旧紧紧锁着康景怡的头部。但是胡丹丹还在锁着康景惠的头部。非常顽强，有可能摆脱，要摆脱了。就看胡胡丹丹接下来这个动作会从背后，因为这个角度有可能摆脱。这比赛的经验，这只是给压制而已。现在这个锁的动作呢，基本上已经是地面上确实是很有招的，断开了，断开了，断开了。还剩四十秒啊！这个时候，如果康景惠，康景惠如果一使劲的话，就会将彻底挣脱。现在胡丹丹好像没有办法。康景怡把自己的整个身体翻了过来，也慢慢开始想要挣脱了胡丹丹的锁技。胡丹丹慢慢的调整位置，以求能完全锁死对手。无奈时间快到了，救了康景怡一命。这短短几分钟，真是变化莫测。对方一定要把自己的左臂深入到这个胡丹丹的这个这个胳膊里面去，他才能挣脱。还还差十秒钟，救开自己的脖子。呃，对方现在是处于一个有利的位置，如果摆脱以后呢，完成七胜。好，时间到，时间到了。前面两个回合打满了，我觉得确实，我们也觉得是非常的惊讶。对。比赛来到第三回合，两个人都暂时不敢轻举妄动。突然，康景怡被放倒在地，胡丹丹快速出拳。不过，康景怡站起的速度很快，胡丹丹完全也没有想要趁人之危的感觉。在战力拼拳上，康景怡完全不是武警霸王花胡丹丹的对手，他只能再次贴近对手，但即使紧搂着胡丹丹。康景怡依旧被胡丹丹的膝撞撞的整个身子弓起，但她依旧没有放开胡丹丹。不得不说，这位年仅十九岁的女孩真的很顽强。胡丹丹呢，在胡春镇比赛当中啊，她也是把俄罗斯的女将维多利亚马特尤维克给她布置了一个刚才手，刚才就看到手臂十字步变化，但是呢，她也是挣脱了，把握住了一线机会。采用的是把对手高高举起来砸向地面。今天在这一战当中，同样遇到的是来自韩国的康景熙。呃，康景呢打得非常聪明，他不给你距离。呃，胡丹丹呢还是极力摆脱。这个时候对胡丹丹来说是一个。讨厌，好的方法来反，得想出办法，要找一个机会，在力量的角逐、角力纠缠的过程当中，比较难缠。关键是要找好支点，要找好支点。无论是上一回合被锁了那么久，还是这一回合看得让人肝疼的西装，他都没有表现出一丝的退缩。胡丹丹不断的移动，寻找机会，终于他再次将对手放倒，压在了下位。由于两人太靠近绳边。再次被裁判拖到了擂台中间，这一幕真的有点好笑。拖进去，今天有两个有趣的现象。好、啊，这个时候呢，康景熙呢，离开围城，离开围城，<笑>控制好角度。好，比赛继续。一打。所以一直在贯彻的这个胡丹丹呢，还是用拳头的力量，通过这种方式来寻找这个机会，打倒对方的机会，要创造条件。胡丹丹将手臂扯出来后，不但用拳头重击着对手的头部，康景怡在下方不断的起翘移动。胡丹丹太心急了，应该布置好骑乘位，再进行重拳的击打。就因为没有稳固的骑乘位，很快又被康景怡逃脱。地面战能力啊，这也是比赛经验所致。反正现在康景怡可能心里在想，我只要能起来，我不会被你。压着我就有机会，所以他几次起身了以后，在起身当中呢，康景熙是不停的，双方在纠缠在一起。好，观众朋友们，您现在看到的呢是二零一七年全新时代中外前往全民全国体育，这由湖南经视联合央视体育频道和电视台卫视共同给您打造的。今天的全明星赛比赛呢，已经进入到了女子 MMA 角逐的这样的一个时间段。现在我们看到的是双方第三回合，来自中国的选手胡丹丹面对日呃韩国选手康景熙。是的，这是第三回合，在那个场比赛，腿部的技法使用。三回合十五分钟的比赛，起码十分钟以上的地面绞杀。
，真是不得不佩服两人的体力。依稀记得当年李胜珠和熊敬南的一番战，最后一回合李胜珠被打的只能站着被熊敬南连踹带打，并且李胜珠还是韩国公认的天才少女。看来这位同样来自韩国的康景怡的确是很强，但就是有点像个狗皮膏药，十整场比赛看起来节奏不怎么好看。这场比赛我们要看裁判组三位编裁一位主裁将怎么样来进行判定。对，这中间虽然呢，步步不断在。韩国选手呢，他虽然比赛经验不是非常丰富，但他年轻，然后他体能不强啊。哎，对，我们这气老不气小啊。我就这么粘着你，让你无法要抓不要抓全绳。现在比赛中呢，就是怎么样做到制人而不制于人，这至为关键。嗯。还有十秒倒计时，十秒。看来呢，比赛中出现什么惊天逆转的可能性呢，已经是微乎其微了。最后两人打满三回合，胡丹丹也是信心满满的先举臂庆祝了。最后结果也是中国的武警霸王花胡丹丹拿下了这场比赛。在宣布结果的时候，可以清晰看到两人的对比，胡丹丹依旧是势在必得的样子。反观康景怡，先不说她如同鸡窝的发型，光看她张着嘴喘着粗气的样子。完全没有了之前的甜美少女的模样，所以说，岁月不是杀猪刀，拳头才是呢。这场比赛大家觉得打得怎么样呢？欢迎在下方评论留言，喜欢格斗的朋友点个关注再走呗。